ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കനും മട്ടനും അല്ലെങ്കിൽ ബീഫൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഡിഷായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ പഴമൊക്കെ അധികം പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വേസ്റ്റ് ആവാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇഡ്ലി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് പഴം പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് വെള്ളം തളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടി നാവി വരുന്ന കാണാതെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പഴം രണ്ട് കഷ്ണാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പഴം വേവിക്കുമ്പോൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെന്ത് കിട്ടും മറ്റേ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും വെള്ളം ഇല്ലാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ പരിപാടികൾ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പഴം ഏകദേശം വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തോട്ട പഴം തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ മാഷോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് വെക്കുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാറട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കി പരിപാടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഴം ഏകദേശം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആട്ടോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ില്ല അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മാഷർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് മാഷർ ഉണ്ട് ഇതാക്കി എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലോണം ചൂടാറിയ ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മാഷർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ബ്രെഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്നോ നാലോ ബ്രെഡ് ചിലപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രെഡ് നാല് ബ്രെഡും വേണ്ടി വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രെഡൊക്കെ മതി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാൽക്കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഞാൻ സെയിം മിക്സിയിൽ തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതിന് എക്സ്ട്രാ മധുരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മധുരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും വറുത്തിടുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ത് ചെയ്യുക നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതാക്കി കഷ്ണാക്കിയതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരാനാകുമ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാ
ഇട്ടേക്ക് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കായ പൊടി മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അതിന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തും തൊട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പൊള്ളും ചെറുതായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റോളാക്കി എടുക്കണം ഓരോ റോൾസ് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിന് ആക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റോളാക്കി എടുക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട്ലറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു റോളാക്കി എടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ എണ്ണാക്കി കൊടുക്കാം ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പഴം അത്ര പഴുത്ത പഴമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കണ്ടില്ല ഇതേപോലെ കട്ട്ലറ്റിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറേ റോൾസ് ആക്കി എടുക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉന്നക്കായൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫ്ലോപ്പായി പോകില്ല അതായത് ഉന്നക്കായ പഴം വേവിച്ചപ്പോൾ വേവ് കൂടിപ്പോയി അറിയാതെ നമ്മൾ ടൈം നോക്കാതെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പഴുത്ത പഴമായിപ്പോയി എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്നക്കായക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കുഴക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഈ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പഴം വേസ്റ്റ് ആവില്ല നമുക്ക് വേറൊരു വെറൈറ്റി പലഹാരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ എല്ലാ റോൾസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മുത്തം പഴം റോൾസാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതേപോലത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരറ്റ മുട്ട മതി നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് പൊരിക്കാൻ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ള് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മുട്ട നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സ്പൂണോട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളടുത്ത് എഗ് മറ്റേ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എഗിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി കാരണം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെന്തായി കിട്ടണം നല്ലോണം ആയി വരണം നമ്മൾ മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുട്ടയിൽ മുക്കി എടുക്കുന്നത് എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തേ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നനവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതേ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്രെഡിൽ മുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും നമ്മളത് ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രെഡിൽ മുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വലത്തേ കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും നാശമാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോട്ടിങ് ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് മതി അപ്പോൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ബ്രെഡിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡിൽ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റേ കൈ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവില്ല കൈ രണ്ടും നാശമാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതാക്കി എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൈ കണ്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ ബ്രെഡ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കൈ കൊണ്ടാണ് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്തത് മുട്ട എന്നിട്ടും കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ സാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്ന ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തുറന്ന് എന്താ പരന്ന ഒരു പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഏഴെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ലോലാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കാരണം ബ്രെഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തായി പോകും നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ പഴം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നല്ലോണം
അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ ബ്രെഡും മുട്ടയും കൂട്ടാതെ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു അതിനു ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് കട്ട്ലറ്റ് പോലെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ കട്ട്ലറ്റ് വേണ്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് ഓയിലൊക്കെ പോയി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലറ്റും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും 